தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாமினேஷன் தேர்வு எழுத காத்திருக்கும் மாணவர்களுக்காக அரசு தேர்வுத்துறை இயக்கத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அஃபீஷியல் மாடல் கொஸ்டினில் சயின்ஸ் கொஸ்டினில் பர்டிகுலராக கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கில் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஒரு செவன் கொஸ்டின் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த வீடியோவில் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸை நம்ம கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் எயித்து கொஸ்டினாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் என்ற தனிமம் எக்ஸ்சிஎல் டூ என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு உள்ள அதிக உருகுநிலை கொண்ட திண்ம குளோரைடை உருவாக்குகிறது மேலும் எக்ஸ் தனிமமானது தனிம வருஷ அட்டவணையில் ஒரே தொடரில் இடம்பெற்றுள்ளது அந்த தனிமம் என்னென்னு கேட்குறாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலிகுலர் ஃபார்மில் வந்து டைக்ளோரைடு இதில் எது ஆன்சராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபெர்ரம் ட்ரைக்ளோரைடை உருவாக்கும் அலுமினியமும் ட்ரைக்ளோரைடை தான் உருவாக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிறதுல மெக்னீஷியம் தான் டைக்ளோரைடை உருவாக்கக்கூடியது எனவே ஆன்சர் வந்து மெக்னீஷியம் செகண்ட் ஆன்சர் அடுத்து த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட்டில் இருக்கிற ஆக்சிஜனோட சதவீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது நமக்கு டென்த்தில் கரைசல் பாடத்தில் நிறைய சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா தான் அட்டாமிக் மாஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க மெக்னீஷியத்துக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சல்ஃபருக்கு தேர்ட்டி டூ ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் ஸோ நம்ம வந்து மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட்டோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா எழுதி அதனுடைய நிறைய கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனுடைய மூலக்குறு நிறை ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஆக்சிஜனோட நிறை மட்டும் பார்த்தோம்னா இதில் அறுபத்தி நாலு நாலு ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ங்கிறதுனால ஸோ அறுபத்தி நாலு பை ஒன் டுவெண்ட்டி நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்கும் ஸோ தேர்ட் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் இரண்டு வேதி வினைகள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு எது வந்து சரியான விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க முதல் வினை ஃப்ளோரின் அதிக வினைதிறன் கொண்டதுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அது கரெக்டு தான் குளோரினை விட ஃப்ளோரின் வினைதிறன் கொண்டது அதனால் குளோரினை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு சோடியம் ஃப்ளோரைடு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்து இரண்டாவது வினை குளோரின் அதிக வினைதிறன் கொண்டதுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க தவறு ஃப்ளோரினை விட குளோரின் அதிக வினைதிறன் கொண்டதெல்லாம் கிடையாது அடுத்து மூணாவதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் முதல் வினை குளோரின் அதிக மூலக்கூறு ஆரம் கொண்டது இது வந்து இந்த ஈக்வேஷன்ஸுக்கு ரிலே அதை தொடர்பு இல்லாத ஒரு கூற்று அடுத்து இரண்டாம் வினை ஃப்ளோரின் அதிக நேர்மின் தன்மை கொண்டது இங்கே இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வேதி வினைகள் பாடத்தில் இருக்கிற டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக புக் இன்னரில் இருக்குது இது இதில் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ரெண்டாவதாக இருக்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து நிகழ வாய்ப்பே இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா ஃப்ளூரின் குளோரினை விட வினைதிறன் மிக்கது எனவே இரண்டாம் வினை நடக்க வாய்ப்பில்லை ஏன்னா இரண்டாம் வினையில் ஃப்ளூரினை குளோரின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க இரண்டாவது வினை நடக்க வாய்ப்பில்லை முதல் வினை தான் சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனவே நமக்கு கொஸ்டின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனாக இருந்தால் ஆன்சர் தான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபெர்ரி குளோரைடு படிகங்கள் வளிமண்டல காற்றோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது ஈரத்தை உறிஞ்சி கரையும் தன்மை கொண்டது ஈரம் உறிஞ்சி கரைதல் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய சூழல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் குறைந்த வெப்பநிலை மற்றும் அதிக வளிமண்டல ஈரப்பதம் தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் இதுவும் நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைரக்ட் கான்செப்ட் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த போர் ரேடியஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது போர் மாதிரியின்படி ஹைட்ரஜனோட ஆரம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ 5.3 த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஆக்சுவலாக நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் ஆட்டமை ஆங்ஸ்ட்ராமில் அளப்போம் அதுதான் இங்கே டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஆக்சுவலாக டென்த் புக்கில் நமக்கு ஹைட்ரஜனோட சகப்பிணைப்பு ஆரம் பற்றின தகவல் தான் இருக்குது இது கொஞ்சம் புத்தகத்தில் அந்த கான்செப்ட் ஒட்டிய ஆனால் புத்தகத்தில் இல்லாத ஒரு வேல்யூ தான் இது ஸோ நம்ம வந்து புத்தகத்தில் சிலபஸ் ஓரியன்டடான தகவல்களையும் சேர்த்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மாடல் கொஸ்டின் நமக்கு குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பதிமூணாவது கொஸ்டின் ஒரு மோல் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் அணுக்களோட மோல் எண்ணிக்கை அல்லது கிராம் அணுக்கள் எண்ணிக்கை என்னென்னு கேட்டிருக்கிறாங்க நல்லா பாருங்களேன் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்னு இருக்குது தமிழ் மீடியத்தில் பொட்டாசியம் குரோமேட்னு இருக்குது இந்த பிரச்சனை எப்போ தான் தீரும்னு தெரியல எல்லா டிஆர்
இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் சரியாக இருக்கும் தமிழ் கொஸ்டினில் டிரான்ஸ்லேட்டில் மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஆங்கில வரி வடிவமே இறுதியானதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கிலீஷில் பொட்டாஷியம் டைக்ரோமேட்னு சரியாக இருக்குது தமிழில் பொட்டாஷியம் குரோமேட்னு இருக்குது இங்கே இருக்கிற நாலு ஆப்ஷனில் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஏன் அப்படின்னா பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட மாலிகுலர் ஃபார்மில் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் ஸோ ஒரு மூல் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டில் ஏழு மூல் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் எனவே அணுக்களின் எண்ணிக்கை வேணும் அப்படின்னா மோல்களின் எண்ணிக்கையை அவகோற்ற நம்பரால் பெருக்கணும் ஸோ ஏழு இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் போர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் சரியான விடை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் ஆர் மோர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் ஒன்றோ அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கூற்றுகளோ சரியாக இருக்குது சரியான இணை கூற்றுகள் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பார்க்கும் மோஸ்ட் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி பெரும்பாலான கார்பன் சே சேர்மங்கள் மின்சாரத்தை நன்று கடத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா மோஸ்ட் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சகப்புனைப்பு சேர்மங்களாக தான் இருக்கும் ஸோ கோவலன் பான்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸா அதனால் அது எலக்ட்ரிசிட்டியாக அந்தளவுக்கு கண்டக்ட் பண்ணாது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் பூவர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இது ஓகே தான் ஏன்னா பெரும்பாலான கார்பன் சேர்மங்கள் சகப்புனைப்பு சேர்மங்கள் அரிதாக தான் மின்சாரத்தை கடத்தும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்டு தேர்ட் என்ன கொடுத்துருவாங்க ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பட்வீன் த மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் இஸ் நாட் வெரி ஸ்ட்ராங் வலுவாக இருக்காது கார்பன் சேர்மங்களுக்கிடையே உள்ள பிணைப்பு வலுவாக இருக்காது ஆமாம் சகப்புனைப்பு சேர்மங்கள் அயனி பிணைப்பு சேர்மங்களை விட வலு குறைந்தவை தான் ஸோ தேர்டு ஆப்ஷனும் கரெக்டாக தான் இருக்குது சரி ஃபோர்த்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க வெரி ஸ்ட்ராங்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது தவறு எனவே செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கரெக்டு ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு ஆல்கஹால் காம்பவுண்டு கொடுத்துட்டு அதனோட ஐயு பேக் நேம் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஐயு பேக் நேம் பெயரிடுறதுக்கு பேசிக் ரூல்ஸ் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்பன் சங்கிலி வந்து நீண்ட ஒரு சங்கிலி தொடராக அமைகிற மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கார்பனுக்கு நான் நம்பர் கொடுக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கிற கார்பனுக்கு மினிமம் நம்பர் வரணும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது செகண்ட் ஆப்ஷன் சரியான விடை இங்கே ஏன் அப்படின்னா ஓஹெச் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கிற சிஹெச் டூ தான் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் அடுத்து செகண்ட் கார்பனுங்கிறது வெறும் கார்பன் மட்டும் உள்ளது தேர்டு வந்து எந்த பக்கத்தில் நீங்கள் போனாலும் தேர்டு கார்பனாக இருக்கிறது மெத்தில் ஸோ செகண்ட் கார்பனோட ரெண்டு மெத்தில் குரூப் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ டூ கமா டூ அதாவது ரெண்டாவது கார்பனில் ரெண்டு மெத்தில் இருக்கிறதுனால டூ கமா டூ டை மெத்தில் ப்ரொப்பேன் ஒன் ஆல் மொத்தத்துக்கு சங்கிலி தொடரில் மூணு கார்பன் தான் வருது ஸோ ப்ரொப்பேன் மொதோ கார்பனில் ஹைட்ராக்சி தொகுதி இணைஞ்சிருக்கிறதுனால ஆல்கஹாலுக்கே உரிய சஃபிக்ஸ் வந்து ஆல் ஸோ டூ கமா டூ டை மெத்தில் ப்ரொப்பேன் ஒன் ஆல் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் சரியான விடை நெக்ஸ்ட்டு டியூரிங் ப்ரீத் அனலைசர் டெஸ்ட் கண்டக்டட் பை போலீஸ் மேன் டு ஐடென்டிஃபை ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவர்ஸ் த சேஞ்ச் இன் கலர் அண்ட் நேம் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ்டு டு டிடெக்ட் ஆல்கஹால் ஈஸ் இதுக்கு வந்து நமக்கு எல்லாேருக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ஆரஞ்ச் டு கிரீன் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் மது அறிந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டுபவர்களை கண்டறிவதற்காக காவலர்கள் நடத்தக்கூடிய மூச்சு பகுப்பாய்வு சோதனையில் ஆல்கஹாலை கண்டறிய உதவும் பொருளோட பெயர் வந்து பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் அதனுடைய நிறமாற்றம் என்னென்னா ஆரஞ்சிலிருந்து பச்சையாக மாறும் இது நமக்கு டென்த்து புக்கில் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் லெசனில் டைரெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான்